Oggi, come alcuni di voi sanno, conduco una lezione sul concetto di limite. Intanto vi chiedo fin da subito, se possibile, le domande fatte alla fine in modo che la lezione continui senza sosta. Più specificatamente la lezione di oggi è su come i limiti e i vincoli stimolino la fantasia di mettere tutti noi e ci spingono più in là delle possibilità che abbiamo. So the, the name of the title of the lesson is Librogam and it's about exceeding the limits. And uh, we'll begin with this photo. It's a photo of a book that deeply influenced my studies. It's called The Void and it's been composed in 1969 by a famous, famous novelist and who also founded a movement that was called Ulipo, composed by novelists who made texts with tough limitations. In this case, he, he composed this text without using the vowel E. So it's tough limitations in this case. And obviously, the absence of the E announces doubts about loss and absence and missing something. And it is just what the book is about and what the lesson that I'm giving today will be about. Infatti, quando abbiamo davanti a noi un infinito campo di possibilità, abbiamo una sensazione di spaesamento e difficoltà e non vediamo con facilità le possibilità che abbiamo. Invece, quando abbiamo davanti a noi un limitato campo di possibilità, abbiamo una sensazione di tenenza, una più ampia consapevolezza e diciamo un impegno più spedito e più, eh, e più condotto. Infatti, questi limiti, questi vincoli danno vita a uno spazio più gestibile, un campo mentale in cui agiamo con più ingegno. Qualche esempio banale, eh, ad esempio il, le dimensioni di un dipinto o il, il tempo di una composizione musicale, eh, lo spazio di un site, di un site specific o il tempo di un tema. Ecco, a testimonianza di ciò nel 1990 uno studioso statunitense, Finke, ha condotto degli studi sull'inventiva i quali hanno detto come gli esiti più eh, geniali venivano da quegli individui a cui aveva dato un, una lista più consistente di, di vincoli. E anche Michel de Montagne, un novelista che morì nel 1592, notò un altro fatto che ogni sound, ogni voce, con essere confinato nel piccolo spazio di un tubo, può ottenere in volume. And so he talked about making this lesson with few and simple examples but meaningful so that the ideas I want to convey may become intelligible and explicit. And the examples I choose came out not only out of the field of visual communications but also out of common life situations, so along with music, videos, we will have also uh, examples of life of special people who exceed limits in a positive way. Well, not always, but we, are, we will see. And we have also to be conscious that limits has always been an ally, also in philosophy, with two meanings, one positive and one negative. And think about the concept of the chain that could be seen as a, a mean of enslavement but at the same time, in the case of a golden chain, could be seen as a, as a symbol of wealth. So let's begin with the examples. I believe you all know the X-Men. L'esempio che faccio subito è un esempio che simboleggia quello che vi ho spiegato, è quello degli X-Men. Gli X-Men, penso che li conoscete tutti, comunque sono un fumetto nato all'inizio degli anni 60 negli Stati Uniti dalla mente geniale di Stan Lee che sono dei mutanti individui che a, a seguito di mutazioni genetiche del DNA hanno acquisito potenzialità speciali. Tuttavia queste stesse potenzialità hanno costituito ciò che li ha esclusi da, dal mondo e da una vita sociale. Nonostante ciò, essi le hanno utilizzate in un modo positivo, a scopo di difesa del, del mondo, innalzandosi in qualche modo a paladini della giustizia. Passiamo invece a esempi di comunità con limiti. Questo che vedete è un esempio della scienza, insomma, della biologia, sono dei pesci, si chiamano Antias, è una comunità di pesci che vive da, con 5, dalle 5 alle 20 femmine e un solo maschio. Cosa succede? Quando eh, il 
maschio decede, una femmina cambia sesso, quindi scompaiono le ovaie e compaiono i testicoli. Ecco, questo è un esempio di come un limite contestuale, ossia la mancanza di sesso maschile in, in questa comunità, sia stato sciolto dall'evoluzione, che ha fatto in modo che questi pesci scavalchino un limite, limite che se non scavalcato conduce all'estinzione degli, degli stessi. Il secondo esempio di comunità invece è quello del, della società di calcio, l'Atletico Bilbao. La comunità che voglio parlare è l'Atletico Bilbao, è un club football. Club. And uh, the limit is just that the team employs just only Basque athletes and athletes. And it's a unique case in football. And the Basque land is a zone of Spain aiming to independence. And this pass means that most of the athletes who played in Athletic Bilbao came out of the youth section of, of the club. And uh, so. Um, helping uh, a concept of loyalty and bond to the club and think that 9 out of 10 fans of the club said they did not want this, this selective politics to change by, by buying non-bass athletes and one positive consequence of this choice is that Atletico Bilbao always played in Liga and they and they have not played one single season in the second division. And the second good consequence is that the economy of the club is in good shape because no money got wasted by buying expensive non-basque athletes. And someone could say that it is a xenophobic choice, but I think it's um, an exaltation of a specificity. It's not a case of exclusion, but quite a bold statement because we have also no cases of